السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرنيرايا ساداتك العلمين مؤمنين مؤمناتك يواك سورتك الحمد لله الله إن مهتايا أن أقرهم قلد إي كنياني المروجي بطا مهانايا صاحب الحميد قدس الله صره مهان ورغل ده أن اسمرنا پريبادي أنه نلك وڑا نڑکار اللہ ای ورشتے وروس پریبادی گڑے ولکھاڑنا دنمانو انہوں 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 جان منسنا اللہ سبحانہ و تعالی نمک اللہ ورکم ادل سہائی کننا ورکم آخر تل بگری کننا وروس الکرم مائی دل قبول سی کمارا گٹا ஒரு ராஜாவு தாமசிக்குன்ன ரூமும் சாதார்னக்காரன் தாமசிக்குன்ன ரூமும் ஒரு போலே அல்லா ஒரு பண்டிதன் தாமசிக்குன்ன ரூமும் ஒரு வித்தியார்த்தி தாமசிக்குன்ன ரூமும் ஒரு போலே அல்லா ஒரு மகானாய செய்யிது தாமசிக்குன்ன ரூமும் 
സാധാരണക്കാരൻ താമസിക്കുന്ന റൂമും ഒരു പോലെയല്ല ബാപ്പ താമസിക്കുന്ന റൂമും അനുജൻ താമസിക്കുന്ന റൂമും ഒരു പോലെയല്ല ബാപ്പ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ അടുക്കൽ വളരെ അതപോടുകൂടി മാത്രമേ പോകാനും വരാനും പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാപ്പ ഉണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അടുക്കൽ വികൃതി കളിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വികൃതി കളിക്കും പോലെയല്ല പുറത്തുനിന്ന് വികൃതി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു രാജാവ് താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ രാജാവിൻ്റെ അധികാരവും സ്ഥാനവും വകവെക്കാതെ അവിടെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല പെരുമാറിയാൽ നിയമപരമായി വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലവും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ മറവിയപ്പെട്ട സ്ഥലവും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ടും ജീവൻ പോയതാണ് ഡെഡ് ബോഡിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പശുവിനെ ജീവൻ പോയപ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലവും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഒരു മുസ്ലിമും പറയൂല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ കബർ നരകക്കുണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈമാൻ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം നല്ല ഈമാനും തക്കവയും ഉള്ളവർ അവരുടെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കബർ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈത്തുൽ മൊമിൻ മൊമിനായ മനുഷ്യന്റെ വീടാണ് അൽ മയ്യിത് മരണപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ട മൊമിനായ മനുഷ്യന്റെ വീടാണ് കബർ മരണത്തിന് ശേഷവും മരണത്തിന് മുമ്പും മൊമിനീങ്ങൾക്ക് മഹത്വം ഉണ്ട് أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون برسل الله قرآن مؤمنين مرنتين ممبهم سيشهم أبرك مهتم عند أبر ورقلهم إيمان الله تبرأ بولا الله മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കബുർ അതിൻ്റെ മേലെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ ഹറാം കാഷ്ടിക്കൽ ഹറാം വൃത്തികേടാക്കൽ കടുത്ത തെറ്റ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കബുർ ആദരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാതെ മുഖ്മിനിൻ്റെ കബറിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുകയോ ചവിട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അത് ആ വീട് ആദരിക്കപ്പെടണം ബഹുമാനിക്കണം കാരണം അത് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ മേലെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ ഹറാം കാഷ്ടിക്കൽ ഹറാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും വലിച്ചിടുന്നത് കടുത്ത തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മോമിനായ മനുഷ്യൻ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കിടക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം അവന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം നോക്കി രസിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മോമിനായ മനുഷ്യനെ എൻ്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികളുടെ കബറോ ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ കബറോ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഈമാനുള്ളവനും സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന മൂമിനായ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഈമാനിന്റെ കണക്ഷൻ ലഭിക്കും 
ഈമാനിന്റെ കണക്ഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ കാന്തവും ഇരുമ്പും ഇവിടെ എന്താ പറയാ കാന്തം തന്നെ ഇരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്താ പറയാ കാന്തം തന്നെ പറയാ കാന്തവും ഇരുമ്പും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ പരസ്പരം ഓടിയെടുക്കും നേരെ മറിച്ചു കൂറി ഉണക്ക് മരക്കാഷ്ടവും കാന്തവും തമ്മിൽ വെച്ചു കൊടുത്താലും ഓടിയെടുക്കുവൊന്നുമില്ല എന്താ കാരണം തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയും തീപ്പെട്ടിയും കൊള്ളിയുടെ മേലെ മരുന്നുണ്ട് പെട്ടിയുടെ സൈഡിലും മരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും തമ്മിൽ ഒരസിയാൽ കാത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് മരുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് മരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരസിയാ കാത്തൂല തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ മരുന്നില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരസിയാ കാത്തു കത്തൂല കൊള്ളിയുടെ തലതിരിച്ച് പിടിച്ച് ഒരസിയാലും കത്തൂല കാരണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധം വേണം അപ്പോഴാണ് കത്ത് ഇതുപോലെ ഈ മാനുള്ളവന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഈ മാനുള്ളവന്റെ മനസ്സും ആത്മാവും അവിടെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുമായി പ്രത്യേകമായ ബന്ധം വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മാനും ഈ മാനും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അവിടെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുന്തു നഹൈതുകും ആൻ സിയാറത്തിൽ ഖുബൂരി ഫസൂറുഹ നേരത്തെ കുറേ വലിയ വലിയ ബഡായിക്കാരണ്ട് ബഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആർക്ക എന്തിനെ ബഡായി എന്ന് പറയാ ഹേ ബഡായി എന്നതിനെ പറയാ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരെ തിരിയണ്ട എന്തിനാ ബഡായി എന്ന് പറയാ ബഡായി പറയാന്ന് പറയും നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തിനാ ബഡായി എന്ന് പറയാ ശരിയോ തെറ്റോ തൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനവും കളവുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ബഡായി എന്ന് പറയും ഇവിടെ അറിയാം അങ്ങനെ തന്നെ അതെ അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടാ വന്നത് എന്ന് പറയാ ഞാൻ വന്നത് ട്രെയിനിലാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് ഒന്നല്ല അതൊരു ബഡായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ബഡായി ഒരു കള്ളത്തരം പറ അപ്പോ പഴയ കാലത്ത് നബിസലാ അലൈസ്ലമ തങ്ങള് ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഓരോരുത്തർ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോകും ഏട്ട് പറയും എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് നാലാളെ തള്ളിയിട്ടതാ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ജയിച്ചതാ പിന്നെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഞാൻ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് എല്ലാരെക്കാളും കൂടുതൽ കള്ളുടിച്ചാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ചതാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ പറ്റി കുറെ ബഡായി അരെ ഈ കബർ കിടക്കുന്ന ആളെ പറ്റി കുറെ ബഡായികൾ ഇങ്ങനെ വിടും ഇങ്ങനെ കബറിലവനെ പറ്റി പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായ ബഡായി വിടുന്ന സ്വഭാവം കബറിന്റെ അടുത്തുണ്ടായപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹ് ശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരും കബർ സിയാർത്തിന് തന്നെ പോണ അബുരു സിയാറത്തിന് തന്നെ പോണ്ടാ അതിന്റെ പുറമെ നേരത്തെ മാണിസാദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ല യഹൂദികളും നസാറാക്കളും അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അവര് മഹാന്മാരുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ ഒക്കെ കബറുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ നബിന്റെ കോലം എന്ന നിലക്ക് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ പ്രതിമക്ക് സുരു ചെയ്യുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് അവർ കബറുകൾ സുരൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാക്കി അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുകൾക്ക് സുരൂത് ചെയ്യൽ തുടങ്ങി പാടില്ലാത്ത പണിയാണ് ഒരു കബറിനും സുരൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മഹാന്റെ കബറിനും സുരൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലികൾ പോയിട്ട് ചില കബറിനെ സുരൂത് ചെയ്യും വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോ വിരോധിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും കബറിന്റെ അടുക്കൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയ ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ ശരിക്കും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു ഇനി പോയി കബർ തീർത്തു കാരണം കബർ തീർത്ത അപകടമൊന്നും വരാനില്ല ഇനി ബഡായി വിടൂല ഇനി കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി സുരൂതിയൂല 
അതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യൂല എന്താണ് കബറിനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നബി സലാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കബറ് സിയാറത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പാണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പോയി സിയാറത്തി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ശരിക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സിയാറത്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ എന്താ വേണ്ടത് കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അതപോട കുരുത്തത്തോടെ പോകണം ബാപ്പാന്റെ കവർ പുറത്ത് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ബഹുമാനുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തോടെ പോകണം ഉമ്മാന്റെ കബറും പുറത്ത് പോകുമ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉമ്മാനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ട് ആ നിലക്ക് പോകണം ഇല്ലേ മക്കളെ ഉമ്മാനോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ ഉമ്മാനോട് ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോനെന്ത് മോന എന്ത് മോള ബാപ്പ ഉമ്മ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ അള്ളാഹു താര അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞത് അനിസ് കുർലി വലി വാലിദൈക്ക് ഉമ്മ ബാപ്പ ആർക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും വലിയ വിഷയം അവന്റെ മൂക്ക് മണ്ണിൽ കുത്തിപ്പോയി അഥവാ അവൻ നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി ആര് പ്രായമുള്ള ബാപ്പ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സേവനം ചെയ്ത് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് പരിചരണം നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല അവൻ നിന്നായി പോയി കാരണം സ്വർഗത്ത് കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആണ് ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഹിതുമത്ത് എടുക്കുക ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക സ്വർഗം ഉമ്മമാരുടെ കാലിന്റെ ചോടയാണ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല ഉമാ ജന്നത്തുക്കവനാറുക്കാ നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും രണ്ടും ഉമ്മയും ബാപ്പയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം നരകത്ത് കടക്കാൻ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തക്കേട് അപ്പൊ ഉമ്മ ബാപ്പ വലിയ വിഷയമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരോട് ബഹുമാനത്തോടെ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷേ ഉമ്മ വാപ്പയോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാകണം എന്നത് പോലും ഖുർആാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും വളരെ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അവരോട് ലോലമായിട്ടല്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് വളരെ നല്ല സംസാരം ഇവിടൊക്കെ ഈ റേഷൻ കട തന്നെ ഉണ്ടോ റേഷൻ കാണാട്ട് റേഷൻ കട ഉണ്ട് റേഷൻ കട ഇവിടെ എന്താ പറയാ റേഷൻ കട തന്നെ പറയാ അവിടെ ഒരു കാർഡും കൊണ്ട് പോകണം അല്ലെ അരി കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനല്ലേ കർണാടകയിലും ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ ഒരു ബെറൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയാ അത് തുടങ്ങിയോ ഏ വിരൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതാരെ വിരലായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ കാറിൽ പേരുള്ള ഒരാളെ വിരലായിരിക്കണം ആരെങ്കിലും വിരൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇന്നാൾ എന്റെ കാറിൽ തള്ളിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കാറിൽ തള്ളിപ്പോവും ആരും പോകാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ തൊട്ട് നാട്ടിലും ഇല്ല വല്ലതും അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ നേരം പോയി കളയാൻ ഞാൻ തന്നെ പോയി ഇങ്ങനെ കൈ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കിട്ടി അല്ലെ കാറിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിപ്പോ അതായത് മുമ്പ് കാലത്ത് എന്റെ റേഷൻ കട തുണേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താ പേരോടിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ തന്നെ പോണം ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഏത് കൂറ്റിയാടിയിൽ നിന്നും കിട്ടും എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ആടും അടയും വിരൽ വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ സ്ഥലം എവിടെയാലും തിരക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അത് തുടങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിൽ ഏത് റേഷൻ കടയിൽ പോയാലും കിട്ടും അവിടെ നമ്മളെ വിരൽ വെക്കണം വിരൽ മാറി പോകാൻ പറ്റൂല സ്ഥലം മാറുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല 
അപ്പോ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ റേഷൻ കടയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ അല്ലെ പത്ത് പതിനാറോ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ റേഷൻ കടയിൽ പോകണം മോനെ പോയിട്ട് ഇന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അരി കിട്ടൂല അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള മറുപടി എന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്താ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അഞ്ചനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനും ഇല്ലേ കൈ കൈ എനിക്കും അത്ര വിരൽ എനിക്കും അത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോകരുതേ യുവാക്കളെ ഉമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം തലകുലുക്കി അംഗീകരിച്ചു അതാ അനുസരിച്ചോളണം ഉമ്മാനോട് കസർത്തി പറയാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് താഴ്മയുടെ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഉമ്മാനോട് കസർത്താൻ പറ്റൂല ോട് കയർക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ തരും ബാപ്പാനോട് അങ്ങനെ കസർത്താൻ ധൈര്യം വരൂല കാരണം കസർത്തിയാ ചിലപ്പോ കണ്ണടക്കി കിട്ടും ഉമ്മാന്റെ ഇതിൽ പഠിക്കിട്ടില്ല അവിടെ ഉമ്മാനോട് ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില യുവാക്കളുണ്ട് യുവതികളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് പറ്റൂല ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് ഹജിന് പോകാൻ ഇറങ്ങി ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോണ്ട സുന്നത്തായ ഹജ്ജ അല്ലെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു പോണ്ട എന്നാ ഹജ്ജിന് പോകാതെ മടങ്ങി വരണം എന്താണ് അള്ളാഹന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയബത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പോണ്ട തന്നെ പോയിരിക്കണം അത്ര ഗൗരവമാണ് ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ കാര്യം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയൂല വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാ ടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ അല്ലോ ബാപ്പ ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ വാങ്ങുന്നത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്തോ മാലുക്കലി അഭിക്ക നീയും എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ആണ് എന്റെ സ്വത്തും എന്റെ ബാപ്പാന്റെ തന്നെയാണ് സ്വത്ത് മാത്രം നീയും ബാപ്പാന്റെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബാപ്പ ഉമ്മയോട് വലിയ അതമും കുരുത്തവും പാലിക്കണം അലഹമുല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് ഉണ്ടേ പറയാണ് ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ ആവശ്യമാണ് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് അള്ള ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അള്ളഹാനോട് അവർക്ക് റഹമത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർ രണ്ടാളും പോറ്റി വളർത്തിയതാണ് ഇന്നിപ്പ സ്റ്റേജ് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പോറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മുല തന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ബാപ്പ ഭക്ഷണം തന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാപ്പ ചികിത്സിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേജ് കയറി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ബാപ്പാന മറന്നുകൂടാ ഉമ്മ മറന്നുകൂടാലോ ഖത്തറിലോ പോയി വലിയ പണക്കാരനാകുമ്പോ ബാപ്പാന മറന്നുകൂടാ ഉമ്മാന മറന്നുകൂടാ നീ കല്യാണം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാപ്പ ഉമ്മാന മറന്നുകൂടാ അവര് മുഖേനയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എത്തിയതെന്ന ബോധവും ചിന്തയും ഏത് സമയത്തും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അതാണ് മരണപ്പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും ബാപ്പൗമാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണേ റബ്ബി നമ്മളെ ഉമ്മമാരില്ലേ നമ്മളെ മൂക്കുന്നൊലിക്കുമ്പോ അവരെ കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി തന്നതാണ് അവർ നമ്മൾ കാട്ടിച്ചപ്പോഴും മൂത്രിച്ചപ്പോഴും നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കിയവരാണവർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഛർദിച്ചപ്പോൾ ആ ഛർദി കഴുകിയിട്ട് നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയവരാണവർ നമുക്ക് രോഗമായപ്പോൾ ഉറക്കമൊഴിച്ചവരാണവർ വിഷമിച്ചവരാണവർ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു രോഗം വന്നപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞവരാണവർ 
അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ബാപ്പമ്മേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നന്ദി കെട്ടവരുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അനിസ്കുറുലി വലി വാലിദൈക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും നമ്മളെയും എല്ലാവരെയും പടച്ചി എല്ലാം തന്ന രാജാവായ അള്ളാഹുവിനാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉടനെ പറയുന്നു വലി വാലിദൈക്ക് നിങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പാർക്ക് നന്ദി ചെയ്യണേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം ശുശ്രൂഷിക്കണം അവർ പറയും പോലെ പോകണം മരണപ്പെട്ടാലോ മരണപ്പെട്ട അവരെ കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇടക്കിടക്ക് പോകണം അവരിങ്ങനെ മക്കളെ കാണാൻ ഞാൻ വല്ലാത്ത സങ്കടമല്ലേ അപ്പൊ മക്കളിങ്ങനെ കബറിൻ്റെ അടുത്തിൽ അവർ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർ കബറിൻ്റെ അടുക്ക പോകണം അവരെ സന്ദർശിക്കണം സിയാറത്ത് ചെയ്യണം സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സലാം പറയണം അവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതണം അവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്ക് വേണ്ടിയും ഖബറിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ചെയ്യണം ബാപ്പൗമാന്റെ കബറിങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ബഹുമാനാദരവോടെ പോകണം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ല എന്താണ് കാരണം അത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതി അള്ളാഹുവിനും റസൂലി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കും അറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരുന്ന സ്വഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് കൊട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് ലോലമായ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചാലും ജ്യേഷ്ഠത്തി മരിച്ചാലും അനുജത്തി മരിച്ചാലും മയ്യത്തും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകണ്ട അതുപോലെ പോലെ തന്നെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് മറവാടുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണ്ട കബറിന്റെ സമീപത്ത് സിയാറത്തിനും പോകണ്ട കാരണം അവരവിടെ എത്തുമ്പോ അവരോട് അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞു പോകും ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ല അവരെന്ത് വേണം അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അനുജത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ സതക്ക ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യട്ടെ അവർ കബറിങ്കിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും പറയണ്ട അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട സുബാനുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമൊന്നും അങ്ങനെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് പോലെ ചെയ്യുക അതാ ഇസ്ലാം അള്ള കൽപ്പിച്ചത് പോലെ ചെയ്യുക അതാണ് ഇസ്ലാം ഹേ സുബിയല്ലേ ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചാൽ നാലരക്കയത്ത് നിൽക്കച്ച സുബിയാവോ രണ്ടര കയത്ത് വേറൊരാള് എന്താ ഈ സുജൂത് രണ്ട് റുക്കു എന്താ ഒന്ന് ഞാൻ റുക്കുവും രണ്ടാക്കാണ് തന്നെ അത് നിസ്കാരമാവോ അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യലല്ലേ അതല്ലേ വിഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിഭാഗത്തും അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞവനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ സുബാനുള്ള സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരാൾ വേണം ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ അല്ലെ ആ ആങ്ങള അമ്മാമൻ ഉപ്പാൻ്റെ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഭർത്താവ് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരാൾ വേണം ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ ഭർത്താവിന്റെ അഞ്ചന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ അതുപോലെ തന്നെ അനുജത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ പിന്നെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു പുരുഷനില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നിർബന്ധമായ ഹജ്ജ് വിവരകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല കെൽപ്പുറ്റ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ പോകാം സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ഉമ്രക്ക് പോലും അങ്ങനെ പോകരുത് എന്നാണ് പ്രബലമായ പക്ഷം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരാൾ അങ്ങനെ പോകണം എന്തിനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടായി എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ തീരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് പോകാനാവില്ല നമുക്ക് എവിടെയും പോവാം 
അതിന് ഒരു പൊട്ടക്ഷനും വേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി പോകും മന്ത്രി പോകും ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അയാളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രാജാവ് പോകുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാ അവരെ ബഹുമാനിച്ചതാ അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചതാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പൊട്ടക്ഷൻ വേണം അല്ലാതെ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിയതാണ് വിവരില്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവർക്ക് വിവരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുരിങ്ങാക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് മുരിങ്ങയുടെ നീളമുള്ള കായ അത് പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കിലോ മുരിങ്ങാക്കായ എന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയാൽ അത് നമുക്ക് തരുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം മറച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിൽ മാത്രം കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തലയും പുറത്തായിരിക്കും മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥലം മാത്രം അവറത്ത് ആ രൂപത്തിലാണ് മുരിങ്ങാക്കായ തരിക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോഴോ ആദ്യം ഒരു നേരിയ കടലാസ് പിന്നെ വേറൊരു കടലാസ് പിന്നെ ഒരു പെട്ടി പിന്നെ ഒരു സഞ്ചി എന്തെല്ലാം പൊട്ടക്ഷനാണ് എന്താ കാരണം ഇത് പൊന്ന മറ്റേ മുരിങ്ങാക്കായ ഇതുപോലെ ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലവും മറച്ചിട്ടങ്ങ് പോയി ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഇത് പൊന്നു പോലെയാണ് ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബഹുമാന സ്വാതന്ത്ര്യം വാസ്തവത്തിന് ആണുങ്ങൾക്ക് പല വിഷയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അതായത് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ കുറേ പൊന്ന് കാതിൽ പൊന്ന് കൈമ പൊന്ന് കാലുമൽ പൊന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട് വലർക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ കണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു പൊന്നിന്റെ മോതിരം പോലും ഇടാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്താ കാരണം അള്ളാഹു തല വിരോധിച്ചു അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഏത് അപരണവും ധരിക്കാം അള്ളാഹു താര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് അവൾക്കല്ല അവൾക്ക് ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്ക് പൊന്നിന്റെ ധരിക്കാം പട്ട് ധരിക്കാം എനിക്ക് പട്ട് ധരിച്ചുകൂടാ അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയമം കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത നിയമത്തിൽ ഒന്നാണ് കബറു സിയാറത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്തില്ല അത് അവർക്ക് അപകടമാണ് ദോഷമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഈ സുബാനന്ദ കബ്രിസ്ഥാനിന്റെ അടുത്തും പേടിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പേടിച്ചു പോയി ആണുങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ പേടിക്കാത്ത ഈ കബ്രിസ്ഥാനിന്റെ അടുത്ത് പോകും ആണുങ്ങൾ എന്താ പേടിക്കാത്ത ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി വരുന്നത് അത് ലോലമായ മനസ്സാണ് മനസ്സിന് മനക്കരുത്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കബ്രു സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ല പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പ തുടങ്ങി കുടുംബങ്ങളുടെ കബ്രു സിയാറത്ത് പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാപ്പ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലോ ഈ കിരിമത്തിനും അബി ജഹറുദീനും വട്ടപ്പോഴും അബൂ ജഹലിന്റെ കബറു സിയാർത്തിന് പോയിനോ ബാപ്പ മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു അബൂ ജഹലാണ് സിയാർത്തിന് പോയിനോ ഈമാനുള്ളവരെ കബറാണ് സിയാർത്തിയിൽ സുന്നത്ത് ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ കബറു സിയാർത്ത് സുന്നത്തില്ല അങ്ങനെ ഈമാനുള്ളവരെ കബറു സിയാർത്തി ഈമാനിന് കട്ടിയുള്ളവരായാലോ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് തെക്കുവയുള്ള വലിയ മഹാന്മാരായാലോ അവരെ സിയാറത്ത് കൊണ്ട് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു തേല കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മൽ മസാഹിദ് മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് അവരുടെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലം കൂടുതൽ ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായാൽ അവരെ കബർ സിയാറത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്താണ് ും <laughs> സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കബറിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ മാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരിക്കൽ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നു അഞ്ചു ദിവസം മദീനയിൽ താമസിച്ചു ഒന്നും തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും തിന്നാനില്ലാതെ ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസം മദീനയിൽ ഞാൻ അവ 
അവസാനം റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ ഞാൻ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അതും പറഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ മിമ്പറിന്റെ മറുഭാഗത്ത് പോയി അവിടെ കിടന്നു അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഉറക്കില് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു ഞാൻ നല്ല ഉറക്കിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു സദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹിന് വലതു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് മറുമുൽ ഹത്താബുണ്ട് അലീബുന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹന് മുന്നിലുണ്ട് അതാ ഞാൻ ഉറക്കിലാണ് ഞാൻ കാണും എന്നെ അരിയുബിനബി താലിബ് തന്നിട്ടൊ വന്നിട്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കും എഴുന്നേൽക്കടോന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റതായി ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എനിക്കൊരു പത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് നീട്ടിത്തന്നു ഞാൻ ആ പത്തിരി തിന്ന് പകുതിയായപ്പോൾ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു പോയി തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരപ്പത്തിരി ബാക്കിയുണ്ട് ഉറക്കിലാണ് തന്നത് പക്ഷേ ഉണർന്നപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ആ പത്തിരിയുടെ പകുതിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ റൗദുറഹീനിനെ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല സാധാരണ റസൂലല്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൽപ്പിക്കുകയും പാടില്ലാത്തതെല്ലാം വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതകാലം എനിക്ക് വഫാത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയം എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ഹൈറു കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് നന്മ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് കണ്ടാ ഞാൻ അലഹമില്ല പറയും നിങ്ങൾ മോശം ചെയ്തത് കണ്ടാലിസ്തുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവലോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും ഞാൻ കബറിൽ വെച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റിക്കണം അഹല്ല ഒരു സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് മടയിലിരുന്നുകൊണ്ട് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ തള്ളയായ സിംഹത്തെ പോലെ 
ഈ ഉമ്മത്തിനെ ശരിക്കും വീക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതാണ് ഇമാം ഭൂസരി പാടിയത് നമ്മളിവിടെ കല്യാണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂസ് പരിപാടി നടത്തുമ്പോ അത് അഷ്റഫ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂറിന്റെ പേരമക്കളിൽ പെട്ട റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മകൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പൂർണത്തു സാദാത്ത് അതേ ഇബിനു താജിൽ ഉലമ ഈ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും താജിൽ ഉലമയോടുകൂടെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്തവനാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എനിക്ക് അബ്ബാസ് ഹരിയെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലരെയും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ താജുല്ലുലമയുടെ മകൻ അതേ കുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളവർകൾ വന്ന് ഇവിടെ റൂസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡയറക്ഷൻ നൽകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ഉപദേശം നൽകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി തരുമ്പോ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലബ് തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അത് വെറും അതാ ഹദീസിൽ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോടു നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണുന്നു അവന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ കാണുന്നു നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പമാരില്ലേ ഉമ്മമാരില്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സാഹുൽ ഹമീദ് അവറുകളില്ലേ അവരെല്ലാം മോമിനീങ്ങളല്ല അവരെ കബറിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കൂ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ മുത്തലിബീങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാപ്പ ഉമ്മമാര് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബറിൽ അറിയുന്നു ആ കബറിൽ വെച്ച് മക്കള് നല്ലത് ചെയ്തത് കാണുമ്പോ ബാപ്പ ഉമ്മ സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ചെയ്താൽ അവരെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ചെയ്താ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവൻ കാണുന്നു അവൻ കാണി അങ്ങനെയുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അതിരറ്റ സ്നേഹം വേണം അതിരറ്റ ബഹുമാനം വേണം അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലവനും അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുലിസ്ലമ തങ്ങളെ ഒരാൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചു റസൂൽ അംഗീകരിക്കും 
നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഞ്ച് പൈസയും ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്ര അധ്വാനിച്ച് ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കള്ളൂടിക്കരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ബഡ്ഡി വാങ്ങരുത് നിങ്ങൾ ബാപ്പവന്മാന അവഗണിക്കരുത് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് നോമ്പൊയ്ക്കരുത് സക്കാത്തൊഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ ധർമ്മം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലാട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കണം ആരും ആരുമായും പിണങ്ങരുത് ചീത്ത പറയരുത് തൊരി പറയരുത് കളവ് പറയരുത് വാക്കു ലംഘിക്കരുത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് ഏഷണി പറയരുത് നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റിയരുത് നിങ്ങളെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റിയരുത് നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാബിലേക്ക് നോക്കരുത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് കർണാടകയോ കേരളം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് കർണാടകയോ കേരളോ കർണാടകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കോരാൻ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം അല്ല അല്ല എന്റെ പൊരുത്തം കയറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി വലിയൊരു ഹാളിലാണ് കല്യാണം അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ഇന്ന് സുബഹാനുള്ള എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടെത്തുന്നപ്പോ ഭക്ഷണ പാളയല്ല പാള നിങ്ങളായിട്ട് പറയും ഈ കൗങ്ങിന്റെ ഞാൻ പാള പാളയലാണ് ഭക്ഷണം ഇയാൾ വലിയ മുതലാളി ഏറ്റിയാ ഒരു പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചോടെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ഈ പാള ഒരു ജായി പ്ലേറ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലാ സാധാരണ എന്തെല്ലോ സാധനം ഇരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പാള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളായിട്ട് അച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം ഈ പാളയിലാണ് ഭക്ഷണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ വരണ്ട ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത്ര സുഖമുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പോട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോരാൻ നോക്കുമ്പോ സുബഹാനുള്ള ഞാൻ ആകെ ബേജാറായി പോയി ഇതാണ് സ്റ്റേജ് ഉമ്മല് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടീനെ സ്റ്റേജ് ഉമ്മ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ അല്ല പിടിക്കുന്നു പച്ച വ്യഭിചാരം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ റസൂർദാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമുകളോടെ പറയും രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് സിനയാണ് നോട്ടമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ പെൺകുട്ടിനെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ ഏത് സറായിലാ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത് അള്ളാന്റെ ദീനിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ തോന്നിയാൽ സുബഹാനുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഈ ബൈക്കൊക്കെ ഈ ബൈക്കുള്ള ഒരു മുസ്ലിയാര വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കല്യാണം നടക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കൽ വിഷയം വെറുതെ ചോദിച്ചതാ കാരണം വലിയ പൈസയും മൂലമൊക്കെ ഇത് കാറിന്റെ വാടകയും കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനു വേണ്ടി മൂല്യാരം ക്ഷണിക്കാൻ കുറെ അധ്വാനം കൊണ്ടുവരാൻ കുറെ അധ്വാനം കൂട്ടാൻ പോകാൻ കുറെ അധ്വാനം ഈ അധ്വാനം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് മൂല്യാരം കൊണ്ടുവരൂ ഈ മൂല്യാരം വന്നിട്ടോ നാല് പാട്ടും പാടി പോയാൽ മതിയോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ സുബഹാനുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയും ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഒരു കഥ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പൊ അധികം ഹാളെന്നാണ് കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ വീട്ടു സൗകര്യം അല്ലെ ഹാളെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിക്കായ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മാല കെട്ടുന്ന പരിപാടി എന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മാല കെട്ടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ചാരാ കെട്ടുക ഭർത്താവ് പോയിട്ട് ഭാര്യക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കുക തെറ്റൊന്നുമില്ല നിക്കായ കഴിഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് കാണേ തുടങ്ങി ചെയ്യാലോ ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ ഓന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഉണ്ടാവും ഈ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം പച്ചഹറാം അവനല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ പുരുഷനങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂല അവന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പക്ക് നിക്കാഹി കഴിഞ്ഞാൽ കയറാം കാരണം ബാപ്പ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തായി സ്വന്തം ബാപ്പ ബാപ്പ എന്റെ അഞ്ചിന് കയറാൻ പറ്റൂല ബാപ്പ എന്റെ ജേഷന് കയറാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല അവനുമായി ബന്ധമുള്ള വേറെ ആർക്കും പറ്റൂല ബാപ്പക്ക് കയറാം ബാപ്പന്റെ ബാപ്പക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബാപ്പയല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പറ്റൂല അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനൊന്നും കയറാൻ പറ്റൂല ഇത് അന്യസ്ത്രീയാണ് ഈ അന്യസ്ത
ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേറൊന്നുണ്ട് സാധ അതിനെ കാണാൻ ബേജാറുള്ള സാധനം അതെന്താ വിഷയം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പള രാത്രിയാ പോകും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ബൈക്കുന്നത് ഇത്ര ബൈക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയാൽ എന്താ ഈ പത്ത് മണിക്ക് പോകുമ്പോ ഇവന്റെ കൂടെ കുറെ പരിവാരം എന്തിന് എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചിടും ഒരാളാണ് കഴിച്ചിടും എന്നാ പോട്ട സ്നേഹിതന്മാര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനാടെ ചേർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് കഴിച്ച് പോരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവള് അറയന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അത് മുറ്റത്തിറങ്ങി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകാന്നല്ലാതെ ഈ അറയന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അറയന്റെ ഉള്ളിൽ പോകലാണെങ്കിലും തിരക്കുകളില്ല പെൺകുട്ടി ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ നല്ല വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ച് ക്ലോസറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് കുറെ കതിനെ പൊട്ടിച്ച് പച്ച തെറ്റായ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയോ ഈ കതിനെ പൊട്ടിച്ച് എവിടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കതിനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഏതോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പോലും മക്കളെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കല്ലേ അപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു സക്രാത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ട എന്തോ പറ്റി പോവും അതൊന്നും വില വെക്കാതെ യുവാക്കൾ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച യുമ്മ മരിച്ചു പോയിരുന്നു യുമാനെ കൊന്ന കുറ്റം കിട്ടൂലേ ഇവർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉറക്ക കുറാനോതാൻ പാടില്ല കാരണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന്റെ അടുക്കുന്ന ഉറക്ക കുറാനോതുമ്പോൾ അവന്റെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു പോയാലോ അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉറക്ക കുറാനോതാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികള് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കതിനെ ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്തുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഉറക്കി കിട്ടണോന്ന് മനസ്സിലാക്കി അധ്വാനിച്ച് മുല കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ഉറക്കിയ ഉമ്മയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അതാ ഞെട്ടി തെളിഞ്ഞ് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പശു അതാ രണ്ട് കാലും പൊക്കിയിട്ട് തുള്ളുകയാണ് ആട് പേടിക്കുകയാണ് ഈ കുരുത്തങ്കട്ട യുവാക്കളുടെ കാരണം കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി പോയി അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യരുതേ യുവാക്കളെ വേറൊന്ന് ഈ അടുത്ത് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ സൂയിപ്പാക്കാൻ ഒരു കൂട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ രാത്രി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരും കൂടെ പോയിട്ട് ഇവനെ കുറെ റോട്ടും മലിട്ട് കറക്കി 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 നാല് മണിക്ക് ഭാര്യ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത ഹറാം പച്ച ഹറാം നീ മുസ്ലിം ആണടോ അൽ മുസ്ലിമു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ൊരാൾക്ക് ശല്യമില്ലാത്തവനാണ് മുസ്ലിം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ കറക്കിയിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ നീ നിനക്ക് ഇസ്ലാമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരമുണ്ടോ കടുത്ത ഹറാം എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു പോലീസുകാര് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ എല്ലെണ്ണത്തിനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആ പോലീസുകാരെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിയ ദിവസം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണക്കില്ല എന്ത് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല ആരോഗ്യം തരുമ്പോൾ തോന്നിയ ദിവസം ചെയ്യല അള്ളാഹു തല ആരോഗ്യം തരുമ്പോ ഏത് ഹറാമും ചെയ്യല ചോദിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരോട് ഇത് ഹലാലാവോ ഹലാലാവൂലെ വെറുതല്ല കുറെ മുസ്ലിംമാര് തലേക്കെട്ടും കെട്ടി പോവുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉറൂസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാഗ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ലാസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഘടന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പരിപാടിയുണ്ട് മനുഷ്യരിങ്ങനെ മുമ്പ് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നാക്കല് ചോറ് ചോറ് ബടക്കാല് ബാറ് ബാറ് അങ്ങനെയല്ലേ പിള്ളു എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് തെക്കവയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചുകൂടാ നമ്മളെ മുൻകാമികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ വാപ്പാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ എന്റെ വാപ്പാര് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ നമ്മളെ വാപ്പാര് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ അല്ലല്ലേ നമ്മൾ ജനിച്ചത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊരു കാര്യം
ഓ മനുഷ്യ തബാർക്ക് സൂറത്തോതാതെ ഉറങ്ങണ്ട കാനലായനാമു നബിതങ്ങൾ ഉറങ്ങാറില്ല തബാറക്ക സൂറത്തോതാതെ ഉറങ്ങാറില്ല അത് അള്ളാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വല്ലാതെ പറയുന്ന സൂറത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അധികാരവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറയുന്ന എല്ലാ ആധിപത്യവും അധികാരവും അള്ളാഹുവിനാണ് അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയാണ് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത ലിയബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല അവൻ മരണം പടച്ചവനാണ് അവൻ മരണം പടച്ചവനാണ് ജീവിതവും പടച്ചവനാണ് അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതവും മരണവും ഒക്കെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാ എന്തിനാണടോ മരണം വെച്ചത് എന്തിനാ ജീവിതം വെച്ചത് ലിയബിലുവക്കും അവരെ പരിശോധിക്കാനാണ് പരീക്ഷിക്കാനാണ് എന്താണ് പരീക്ഷ അയ്യുക്കും അഹസനു അമല ആരാണ് നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് മരണം വെച്ചത് അതിനാണ് ജീവിതവും വെച്ചത് ആ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരുഹു ആ പരിശുദ്ധമായ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കുറെ ചോദ്യമുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അമിന്തും അള്ളാന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു തേല പിടിച്ചങ്ങ് താഴ്ത്തിയ ആ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇളകിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്നങ്ങ് പോയാൽ ആർക്കാണതിൽ നിർഭയത്വം ഉള്ളത് അള്ളങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാൽ തടുക്കാൻ കഴിയോ അതെ ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ നിർഭയരായോ അവൻ ശിക്ഷിച്ചാൽ തടുക്കാൻ കഴിയോ അം അമിന്തും അള്ളാഹു തേല നല്ല ചുടുകല്ല് ആ ചുടുകല്ല് പറഞ്ഞ് ചിട്ട് നശിപ്പിച്ചവരില്ലേ കാറ്റ് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചവരില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിയോ അള്ളാഹു തേല കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെള്ളം കിണറ്റില് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ബോർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം അല്ല അങ്ങ് വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എല്ലാരും പറയണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അള്ളാഹല്ലാതെ വെള്ളം തരുന്നവരില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒന്നും തരുന്നവരില്ല ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ധിക്കാരിയായ തോന്നിവാസി അവൻ പറഞ്ഞു കൈക്കോട്ടും പടഞ്ഞൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങ് തരൂന്ന് കൈക്കോട്ടും പടഞ്ഞൊക്കെ വെള്ളം തരൂന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണിലെ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ പറ്റി പോയി പിന്നെ കണ്ണിന് കഴിച്ചുണ്ടായില്ല കൈക്കോട്ടും പടഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിലെ വെള്ളം ഇവിടെ കണ്ണിലെ വെള്ളവും ശരീരത്തിലെ വെള്ളവും ഭൂമിയിലെ വെള്ളവും ആകാശത്തെ വെള്ളവും എല്ലാ വെള്ളവും പടച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹ് അള്ളഹനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും പറ്റൂല അള്ളാഹു പിന്നെ ശരിക്കും അള്ളാഹനെ സ്നേഹിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചും ജീവിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലും ഒരു കല്യാണ സദസ്സിലും ഒരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത യാതൊന്നും പാടില്ല കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ ആർക്കാണ് കാണൽ സുന്നത്ത് വരന് 
അവൻ പോയി കാണുക അവനിക്ക് എവിടെ നോക്കാം മുഖവും മുൻ കൈയും നോക്കാം വേറൊരു സ്ഥലം നോക്കാൻ പറ്റൂല കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാനെയോ പെങ്ങളെയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് നോക്കിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് പെണ്ണും പെണ്ണും നമുക്ക് കാണില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ അന്യസ്ത്രീയ കല്യാണം കഴിച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്താലേ ഭാര്യയാവുള്ളൂ നിക്കാഹ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഭാര്യയാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ചെന്ന അന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക അല്ലേ അല്ലോ രണ്ട് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അന്യാണ് അന്യ പെണ്ണ് തമ്മിൽ സൗണ്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് വൈകാരികമായ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിക്കാഹ് നടക്കാതെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല നിക്കാഹ് നടക്കാതെ ആസ്വാദനം പറ്റൂല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു മസേല പറഞ്ഞിടുവോ എന്തൊരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചിട്ട് മസേല പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആസ്വാദനം ഇല്ല അവിടെ മസേല പറയലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആയിഷാന്റെ പോലെ ഒരു പശുവിനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ആയിഷാന്റെ ആ പശുവിനെ വെക്കുക ചേച്ചി അവിടെ ആസ്വാദനം ഇല്ല നേരെ പറ്റി ഈ യുവതിയും യുവാവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംസാരം ഏകദേശം ആസ്വാദനായിരിക്കും ചെലത്തുത് അയലിമിയൊക്കെ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇൽത്തിതാത് ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെ അന്യപണ്ഡിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് അലിസ്റ്റിമാഹു അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് സിനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അന്യപ്പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് അവറത്തല്ല സൗണ്ട് അവറത്തല്ല പക്ഷെ ഇൽത്തിത ആസ്വാദനം പറ്റൂല ആസ്വദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നവൻ അവയാണ് എല്ലാം തടയുന്നവൻ അവയാണ് ആ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയും അതാണ് സൂറത്തിൽ മുൽക്കിൽ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ലദീന യഖ്സൌന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വ അജ്റുൻ കബീർ അള്ളാഹു തആല കാണുന്നു അള്ളാഹു അറിയുന്നു വേറെ ആരെ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നു ഒന്നും വിഷയമല്ല അള്ളാഹു അറിയുന്നു എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ലഹും മഗ്ഫിറത്തും വ അജ്റുൻ കബീർ അവർക്ക് അള്ളാഹുന്റെ പൊറുക്കൽ ഉണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ പോകട്ടെ മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അഞ്ചു പൈസ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിട്ടല്ല ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടല്ല അതാണ് പറയാൻ പറയണം ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലവും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ ഇല്ലൽ മവദ്ദത്തഫിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണേ നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കണേ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണേ അത് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാത്തുക്കൾ അഹിലിബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് അതാണ് ഇമാം ഷാഫിന് ചൊല്ലിയത് അഹിലബൈത്തി കുടുംബമേ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ അല്ല ഫറുദാക്കിയല്ലോ നിങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ പൂർണ്ണമായ നിസ്കാരമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുമ്മദിൻ തങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും സലാത്ത് വേണം രണ്ടാമത്തെ തെയ്യാത്തിൽ ആദ്യത്തിലല്ല അങ്ങനെ സലാത്ത് റസൂർദാന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും ചൊല്ലണം ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ പറയാ അത്രയും അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഷാഫി മാമ റതി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ചിലർ പറഞ്ഞ് അയാള് സിയാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫിലത്ത് പെട്ട ആളാണ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും സുന്നികൾ സിയാക്കളാണ് അത് പണ്ടേ നടന്നതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇമാം നിങ്ങളെ പറ്റി പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ ഷാഫി മാമിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞ് അയാൾ റാഫിലത്താണ് 
ഒറിജിനൽ റാബിലത്ത പറഞ്ഞിട്ടു റാബിലത്ത് നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹ് കൈ കാലുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാ അങ്ങനത്തെ റാഫിലത്തിന്റെ വാദമുള്ള തീർത്തു ഇന്നത്തെ പുത്തൻ വാദിയേക്കാണ് പച്ചോട് കൈയും കാലുണ്ട് പച്ചോ കസേരം കുത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞവരാ ആ കക്ഷികള് നബിസ് മഹാനായ ഷാഫിമാ മൃദുല്ലാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം റാഫിലത്ത എന്താ കാരണം അറിയോ കാരണം ഷാഫിമാ മൃദുല്ലാഹിന് തങ്ങന്മാരെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചു വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പോൾ ഷാഫിമാ മൃദുല്ലാഹു എന്ന് ഒരു പദ്യം ചൊല്ലി റസൂലുള്ള കുടുംബമായ തങ്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് റാഫിളത്തിന്റെ സിയാക്കള പരിപാടിയാണ് നാ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാരും സാക്ഷി തന്നോ ഇമാം ഷാഫി റാഫിളാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റസൂലുള്ള കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വിടാൻ തയ്യാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല അലീബ് നബി ഖാലിബ് നിങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയായ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ഒരിക്കലും തങ്ങളല്ലാത്ത ആള് തങ്ങളാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കട്ടെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനും തങ്ങളാന്ന് പറയാം എന്നെ ചിലരൊക്കെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യും എൻ്റെ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് ഹലിയിൽ തങ്ങളുടെ നമ്പറും അത് തന്നെയാണ് ഒരു നമ്പർ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറിന് വേറെ ഒന്ന് എട്ട് ആറാണ് അപ്പൊ ചിലർ ഇത് തെറ്റിയിട്ട് എന്നെ പിടിക്കും തങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ആ ബിരുദം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അന്നേരം വേ ഞാനൊരു തങ്ങളാട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും അള്ളാനെ പേടിക്കണം നമ്മൾ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരം പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കണം ആളുകളെ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന ചുക്കും കിട്ടാൻ കൊടുക്കുന്നവനും അറിയുന്നു അല്ല മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൽ നമ്മുടെ കൽബ് തിരിയണം ഒരു നേതാവ് ഒരു നേതാവ് ഒരാളെ നേതാവാക്കിയാൽ ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കണം അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക അത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അനുസരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യക്കാർ പണ്ഡിതന്മാരാ കാര്യം നിർവഹണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അംഗീകരിക്കണം അത് ഖുറാന അപ്പോ എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ലബിസ്ല്ലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരാൾ അമീറാക്കണം എന്നിട്ട് അയാളെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ല എല്ലാവരും കൂടി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ദുനിയ വരെ തോന്നുന്ന നടക്കോ ഒരു നേതൃത്വം വേണം ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ അത് ചിലപ്പോ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഹറാബ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമായ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കരുത് കാരണം പറച്ചവനോട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോറത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹറാബ് എന്നാൽ ഹറാമില്ലേ എന്നാ എത്രത്തോളം എന്നറിയങ്ങൾ നമുക്ക് മഴയില്ല മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ കാതി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കണം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നോമ്പെടുക്കൽ ഉജൂബായി കാതി പറഞ്ഞ വകയിൽ ഉജൂബായി ഈ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ വകയിൽ ഉജൂബായി അപ്പോ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കും അത് വലിയ സംഗതിയാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഇമാമാക്കി നിശ്ചയിച്ചു ഇമാമ് ആരാ ഇമാമ് എന്റെ മോനാ എന്റെ മോനാണ് എന്റെ മോനെ ഞാൻ പിടിച്ച് ഇമാമ തീർത്തു ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സുബീക്കാരത്തിലാ ഇമാമ തീർത്തു ഉദാഹരണമാണ് സുബീക്കരിക്കും കുനൂത്തോതാണ്ട് ഇവനങ്ങ് സുജൂതി പോയി ഞാനെന്ത് പോകണം എനിക്ക് അവിടുന്ന് കുനൂത്ത് തോതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇമാമ് പോകുമ്പോ നമ്മളും പോക്കേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കു തന്നെ ഇനിയോ രണ്ടാം പത്രത്തിൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഇവൻ സുജൂത് ചെയ്ത് രണ്ട് സുജൂത് ഞാനും ചെയ്യണോ എന്നോട് മറന്നൊന്നും ഇല്ല അവനോടാ പറഞ്ഞത് ഓ ഓ മറക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സുജൂത് ആ അങ്ങനല്ല അത് ഇമാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാം സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളും ചെയ്തോളാം ഇല്ലേ അമ്മളക്കാരും പാത്തിലോ അതാ ഇസ്ല നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വേറൊന്ന് അവനെന്നാ പിന്നെ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എന്താ ഞാൻ മറന്ന് ഇങ്ങനെ കൊമാക്കാൻ പാടണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബാപ്പാ എന്നുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് അവനോട് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ്
എന്നാലോ ഞാൻ കൈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു കുരുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞതാ ഈ ദൂരിന്റെ സമയത്ത് എന്നാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തോന്നാൻ പറ്റും ഇല്ല ഞാൻ ഓടിയിട്ട് പോവന്നേ അവസാനം പിന്നെ രണ്ട് സുരുതി ഞാൻ രണ്ട് സുരുതി തന്നെ കാരണം ഇത് ഇമാം ആക്കി കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇമാമിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നേതൃത്വം തന്നെ അങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് ഇവന നാഞ്ചാമത്തെ റക്കേത്തിലേക്ക് പോയി ദൂറിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാ നാലാം എന്നാ ഞാൻ പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് സുബാനല്ലോ സുബാനല്ലോ നല്ലാക്ക് നിക്രിയ സുബാനല്ലോ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് അവൻ ഓർമ്മയായിട്ട് വന്നാൽ അഹമ്മദില്ല വന്നില്ലെങ്കിലോ വന്നില്ലേ ആ സുബാന തന്നെ വരുന്നവരാടി ഇരിക്കന്നെ വന്നതിന് ശേഷം അവന്റെ കൂടെ അത്യാഹത്തും കൊതിട്ട് അവൻ സലാഞ്ചിരുമ്പോ ഞാനും സലാഞ്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണോ അറിയോ ഞാൻ ആ ഇരുന്നടുത്തൊന്ന് ഞാൻ ഇവനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് ബന്ധയിൽ അളക്കി പാറക്കത്ത് വിട്ടുപിരിയലിനെ നീയത്തിയത് ഞാൻ വേറെ പോകാൻ അല്ലാതെ എനിക്കവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവൻ ഈ മാമാണ് അപ്പൊ ഈ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാമവും എഴുന്നേൽക്കലൊക്കെ റാഹത്ത് ഇമാം എണീറ്റാലേ നമ്മൾ എണീക്കാവും അപ്പൊ ഇമാം എന്ത് വേണം ഇമാമ സൂക്ഷിക്കണം ഇമാവ് കാണാൻ പാടുള്ള ദാരൂത്തു നിക്കാരത്തിന് അഞ്ചു കൊതിയാൽ ആൾക്കാരെ കാണാം നിക്കാരത്തിന് അഞ്ചു ചെല്ലിയാൽ ആൾക്കാർ എണീറ്റ് പോയി കഴിയും അപ്പൊ അത് ഇമാമ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ മാമവും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോകൽ അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ റാഹത്ത് ഇമാമിന് വലിയ ബഹുമാനം അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ഥാനം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അധ്യക്ഷൻ ഒരു യോഗാധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡി വൈ എസ് പി അവർക്ക് എല്ലാ അധികാരം ഉണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും ദുഃഖാരും മാത്രം നോമ്പ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതല്ല ഓരോരുത്തർക്ക് അധികാരം കൊടുത്ത അൻസിലിനും ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് വസ്ലിമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്താം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ആ സമയത്ത് അലിയുബിനെ ഒരു പടത്തൊപ്പി കാണാതെയായി പോയി അലിയുബിനെ പോകുമ്പോ ഒരു മജൂസിന്റെ കയ്യിൽ ആ പടത്തൊപ്പി കണ്ടു അലിയുള്ള ഇത് എന്റെ പടത്തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ തരണോന്നാണ് മജൂസി പറഞ്ഞ് അതെങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് എന്റെതാണ് നിന്റെ എങ്ങനെയാടോ ആകെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തരാതെ എങ്ങനെ എന്റെ സാധനം എന്റെ ആകുക ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല വെറുതെയും തന്നില്ല അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ തരൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മജൂസി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാതിന്റെ അടുത്ത് പോകാന്ന് കാതി പറയും പോലെ ആ കാതി അങ്ങനെ കാതി ഒന്നും ജഡ്ജി കാതിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആര് ഭരണാധികാരിയായ അലി ഋതി മോഹനും ഈ മജൂസ് രണ്ടാൾ കൂടി പോയി രണ്ടാളും മതം തന്നെ വേറെയാ പക്ഷേ നാട്ടിലെ ഖാദി ആ ഖാദിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലി മോഹൻ ഓക്കെ പോവാ പോയി അലി ഋതി മോഹൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ പടത്തൊപ്പി ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണായിട്ട് നോക്കി കിടക്കും ഇവന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ തട പടത്തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചിടണം ഖാദി എന്ന് അപ്പോ അതെല്ലാം കേട്ട് സുറൈഹുൽ ഖാദി ഋതി അള്ളാഹു അൽഹു മറ്റവനോട് ചിന്തോ പറയാണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് അമീർ മൂമിന് അലീബിൻ അബി താലിബിനാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഏ ഇത് ഇതെന്റെ കൈവശത്തിലാണ് എന്റെതാണ് അവന്റെ കൈവശത്തിൽ ഇതൊരു കൈവശം ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ മഹാനായ സുഹൈൽ ഖാദിറുല്ലാവിന് അലി റുല്ലാവിനോട് അലീബിൻ അബി താലിബ് അമീർ ഉൽ മൂമിനീൻ നിങ്ങളതാണ് എന്നുള്ള ഇതിന് തെളിവ് വേണോ എന്താ തെളിവ് വേണ്ടത് രണ്ട് സാക്ഷി വേണോ രണ്ട് സാക്ഷി ഇല്ലാണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീട് പോയപ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തലവേദന തലവേദന എന്റെ ഇയാൾ പറയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സിഹറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ മൂലി അര കൊടുക്കണ ഒരടിന്ന് ഞാനല്ല അടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടിക്കേണ്ട പോലെ അടിക്കണ്ടേ അടിക്കേണ്ട ആരാ അടിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം നടത്തുന്ന കാതി ഉണ്ട് കാതി വിധിക്കേണ്ടതാണ് അടി എന്റെ ഇയാൾ സിഹറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വകയിലാ പറഞ്ഞ സിഹറുണ്ട് ഇയാൾ കണ്ടിനോ സിഹറി ആരാ സിഹറി അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാ ചെയ്ത് അഡ്രസ് പറയാൻ കഴിയോ ഇയാൾ കണ്ടിനോ ഇയാൾ കാണാത്തത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാ സിഹർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാ പിന്നെ അയാൾ മൊയ്ജൂസ് കറാമത്ത് കൊണ്ട
വിവരമില്ലാത്തത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പില്ലാത്തത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വേണേ പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ എടുപ്പിച്ചൊരു പള്ളി ആ പള്ളിയിലെ ഒരു മൂലയാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി ഞാൻ എന്താ പുറത്താക്കിയത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ അറിയോ അവിടെ ഒരാൾ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു ചെറിയ മാനസിക രോഗമുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച് മരിച്ചപ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ മൊയിലാരോട് മൈ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരായ നാടന്മാര് ചോദിച്ചു മൊയിലാര് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി മൊയിലാരാണ് മൊയിലാരോട് നാടന്മാര് ചോദിച്ച് അതെന്താ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് റസൂർ ഉള്ള നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ശരി തന്നെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അതെന്ത് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാതെ മാറി തന്നെ റസൂർ ഉള്ള നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നാടന്മാര് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ചിരോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ റസൂലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ആൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാളുണ്ടോ ഇല്ല അയാളെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയോണ്ട് ആൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിധിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിനോ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കാണാതെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമില്ലാതെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ തലവേദന മാറാത്ത തന്നെ ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ല ടെൻഷൻ ആയി എനിക്ക് സീറുണ്ട് സീറുണ്ട് വിചാരിച്ചു പിന്നെ തലവേദന മാറും എല്ലാം തലവേദന സീറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ തലയിൽ സീറായി തലക്ക് വേദനയായില്ലേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അതേ സമയത്ത് ആ മുസിരിയാർക്ക് എന്ത് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസിരിയാരോ തങ്ങളോ ആരാന്നറിയില്ല ആ പറഞ്ഞാക്ക് എന്ത് സുഖം ഉണ്ട് സിഹറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സിഹറുണ്ട് എന്നുള്ള ലക്ഷണം തോന്നുന്നുണ്ടേ തന്നെ അതും പറയണ്ടില്ലല്ലോ സിഹറുണ്ട് ലക്ഷണവും പറയണ്ടില്ല ഇന്ന് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ സിഹറുണ്ട് എന്നയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ചെയ്യണം നീ ഒരു അല്പക്ക റോദണം അല്ലെ ഏഴ് അല്പക്ക റോദണം അല്ലെ നീ ഒരു നാല് നാലായിരത്തി നാനൂറ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാരിയ സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം സിഹർ വാത്തിരാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ട് അത് അലാലായ വൈകി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ സിഹർ ഉണ്ട് നീ ആൾ എന്താ വിധിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇയാൾക്ക് വിവരക്കേടല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടീനെ തലവേദന മാറാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളതാണ് ഈ പടത്തൊപ്പി വാദം നിങ്ങൾ രണ്ട് സാക്ഷി കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു രണ്ട് സാക്ഷിനെ തരാം ഒന്നെന്റെ മകൻ ഹസൻ റതിയാഹു എൻഹു ആണ് മറ്റൊന്ന് എന്റെ അടിമ കമ്പറാണ് നിങ്ങളെ മകൻ ഹസൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു ഈ കേസിന് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല അലിഹുല്ലാഹു ചോദിച്ചു എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മകൻ സ്വർഗത്തിലെ നേതാവല്ലേ യുവാക്കളെ നേതാവല്ലേ അങ്ങനത്തെ എന്റെ മോൻ കള്ളം പറയൂലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനമായ ഹാദിഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ബാപ്പാക്ക് അനുകൂലമായി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം ബാപ്പാക്ക് അനുകൂലമായി മക്കള് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങളെ മകൻ ഹസൻ റതിയല്ലോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല ഹസൻ റതിയല്ലോഹ് വലിയ മഹാനാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല സ്വർഗത്തിലാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ ഹസൻ റതിയല്ലോഹിനെ കൈപിടിച്ചു ചുംബിക്കും അതിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ബാപ്പാക്ക് ഗുണകരമായി മകൻ സാക്ഷി നിന്ന് ശരീരത്തിൽ എടുക്കൂല അലീബ് അബീത്വാലിബ് തങ്ങൾ അച്ചടക്കം നോക്കണേ നിങ്ങൾ ആ കാതി അങ്ങനെ വിധിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ അലിഹു എന്നു ആ പടത്തൊപ്പി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാണ് മജൂസിയോട് ആ പടത്തൊപ്പി നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു നീ എടുത്തോ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നു കാരണം എന്റെ മകനല്ലാതെ എന്റെ അടിമയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ില്ല നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു അപ്പോൾ അതാ ഈ മജൂസി അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോകല്ല എന്തേ നിങ്ങളതാണ് ഈ തൊപ്പി ഈ പടത്തൊപ്പി എന്നുള്ള ഇനി നിങ്ങളെ മകനല്ലാത്ത വേറെ സാക്ഷി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൾ ആര് എടുത്തു വെച്ച മജൂസി അവർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാലോ ഇത് നിങ്ങളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലൊന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ വേറെ മറക്കാര
നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ കാതിയുടെ വിധി അംഗീകരിച്ചല്ലോ കാതി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചല്ലോ ഇത്ര അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിൽ ഞാനും മെമ്പറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അസുഹതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അസുഹതു എന്നെ മുഹമ്മദ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അതാ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു അലി റതി മോഹൻ പറഞ്ഞു നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ കുതിരെ നിനക്ക് തരുന്നു അതാ നേരത്തെ പടത്തൊപ്പി കൊണ്ടുപോയ മജൂസി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സന്തോഷത്തിൽ അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അച്ചടക്കം ആ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായം ജീവിതം നയിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനം അവരവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്നവരോ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരോ ദൈവത്ത് പറയുന്നവരോ അനാവശ്യം പറയുന്നവരോ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ അതാ കലാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നവരോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി തെറ്റിപ്പണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരോ ആകാതെ നമ്മളൊക്കെയും ഒരേ ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് ആ നേതൃത്വമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കബറിൽ കിടന്ന് സർവ വിഷയങ്ങളും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം അതാണ് മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതിന്നു തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചും റസൂറുള്ളാഹിനെ അനുസരിച്ചും റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കണം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗസുല്ലാഹുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനീൻ ഖത്തസാഹു സിറഹുൽ അസീ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ മനുഷ്യ നീ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ സജ്ജനങ്ങളായ നല്ല ഉറച്ച ഈമാനുള്ള മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് അവരോട് സഹവസിച്ച് ജീവിക്കണേ കലാമിഹിം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മഹാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ അത് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണേ നീ അത് കബൂൽ ചെയ്യണേ മഹാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണേ എന്നാ നിനക്ക് വിജയം കിട്ടിപ്പോന്മാരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ വാക്ക് കേട്ടോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോ വഹ്തരിഹും അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചോ ഇന്നറത്തൽ ഫലഹ നീ വിജയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മഹാന്മാരാജ പണ്ഡിതൻ എനിക്കൊരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉസ്താദ് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ പോയാൽ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സംശയം ഞാൻ പറയേണ്ട അവസരം തരാറില്ല ഞാൻ സദസ്സിൽ പോയാൽ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം നീക്കുന്ന നിലക്ക് എന്റെ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ മഹാന്മാരായ ശൈഹന്മാരെ മഹാന്മാരായ ഗുരുനാഥന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ സഹവസിച്ച് ജീവിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗതുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി
ഇബ്രാഹീം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ ലദീ തങ്ങളുടെ ഈ വസിയ്യത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുർ റാഹിബീന യ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ദുആ കിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കണേ അല്ലാ എത്ര സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്ന് കീഴുന്ന ദുഃഖ ചെയ്യണം താഴ്ന്ന് കീഴ്ന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അമലുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മുമ്പ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മക്കാമിന്റെ പണി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹമില്ല മക്കാമിന്റെ പണിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വാസ്ബാനോത്തല അതിനെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നമുക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരൂസ് പരിപാടി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തീരുന്നത് വരെ അള്ളാഹു എല്ലാ നിൽക്കും ബർക്കത്തിയട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒറൂസ് പരിപാടിയിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും എല്ലാ മീനിങ്ങളും നാട്ടിലുള്ളവരും പുറം നാട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നോട് ദുബായിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ക്ഷണിച്ച് ഞാൻ ഡയറിയിൽ ഒരു ദിവസം കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് പതിമൂന്നാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പിന്നെ പിന്നീട് ചില സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനവും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വരുന്നതാണ് സന്തോഷം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഈ കല്യാണ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല താജുൽ ഉലമൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും വരാറുള്ളത് അലഹമില്ല ഇന്ന് താജുൽ ഉലമയുടെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഉള്ള ദിവസത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ മജിലിസൊക്കെ ആക്കിറ്റാപത്തുള്ള മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ കസേര ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച അതിൻ്റെ മാനങ്ങളോട് എല്ലാവരും പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം നല്ല നീയത്തോടെ തരണം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹീൻ സുഹൃത്ത് ഓതണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ പലരും പേരാമ്പ്രയിൽ മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞമ്മദ് അജി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പേരാമ്പ്ര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് മുതലേ വളരെ അധ്വാനിച്ച ആളാണ് ഇന്ന് മരിച്ചു എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ എയർലൈൻസ് അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹജി എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി അതുപോലെ നമ്മൾ പലരും മരിച്ചുപോയി കുറ്റിയാടികൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ സഖാഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണ്ട ആ സഖാഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറ്റിയാടികളുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തേക്ക് സംഭാവന തന്നെ സുറ്റിയാടിയിലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനടക്കം എല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുടെ പേരിലും താജുല്ലമയടക്കം നൂറുല്ലമയടക്കം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെ പേരും ഒരു ഫാത്തി ഹോദനം എന്നിട്ടും ഷാബുദ് വരക്കാം അൽ ഫാത്തിഹ ഹദ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اللهم قرت لا اله الا الله الله മക്കാമിന് പറഞ്ഞാൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നെറൂസിന് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഇറച്ചിയും സഹായിച്ചു എല്ലാം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു പത്തിലായില്ല അഹിലും കൂടി ചൊല്ലം നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ ആള
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله هو عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين سبحان الله لرد درنا إلى ركم كدوا عركنا الله تعالى مرد عكو ترن درتاي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ربي سادو كلاين نغلودي دم برني دم كرت دم إلامني قبول شيئا من رحمانه نغلي سادة سوم نغلي غرو سوم نغلي سادة خغلوم نغلي لا كاري نغلوم ني قبول شيئا من رحمانه الله هو سادو كلاين نغلي ني متقي نغلي البرت نم رحمانه نغلي واقم بروتي من إلامني برت برت دا كلام رحمانه حرام غلي دم مارين جيبك نغلي كني باقي من درنا رحمانه Jiwicirik kuna kalam metraian ni baki ulah dan nari ilah ulah kalam tak boleh orang jiwikan ulah bagi am dengan orang murahman. Oh, we nak kalau jiwida tiada nyaw arya dayu ini tetu itu nggal wanda boi itu doa do kama apa kena murahman. Nggal ari um nggal de banduk kalle um nggal seneh hitcawar ala um ni isi cikir do rahman. Allah we dengan Allah beri umni rancap padu tanam rahmane. Allah we sirajul hudi dengan arcagulum sadakagulum dengan thara alam alum. Ibu da ini makamin dengan ramana tinu ini sahaya cawarun. Ibu da ini mahal latil dengan aku nana lagari engel kuwe di alam aduani kena berum rawatic cawarum sahaya kena berum unda. Allah beri umni sahaya kene rahmane. آر کند خیر آج مراد گلندو دی حاصل آکنم رحمانے اللہ ہوئے ننگل الاری آوی واہی درندو برکن خیر آج اگنگل آنگنم رحمانے آر کند کڑنگلندو دی بیٹی ترنم رحمانے اللہ ہوئے سادکل آئے ننگل دے اللہ حلال آئے ودے سنگلوں دی نروے ترنم رحمانے Bidaya itu lalu beri naik itu lalu beri ar ke indah perayaan sam bisnes serangan tu, alanggil jo lead serangan tu, nanggil ni ada lam, payri hari cuci udah kena murahmane, Allah we, buat illah tawar kini buat dalgan murahmane, thori illah tawar kini thori illah dalgan murahmane. رحم الرحمين يا رب سادو كلا يا جنگل كلا أبركم جنگل سندان برمبرغل البركة تيرم رحمان سيشيا برمبرغل البركة تيرم رحمان الله هو إيد ساهر إند سهر ميد عين إند عين ميد حسد الله بند حسد إيد سر الله بند سر مني كاكنة رحمان جيبي كنّا قالت ورم عافية تورد بيجدرنا مرحمانه 
നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ്വരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾ കബറിലും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ മറവ് കിടക്കുന്ന ഷാഹുല്ലമീദ് അവറുകളുടെയും കബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂറുല്ലാഹ് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ഇൻഷാല്ല നാളെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലമുണ്ട ഉസ്താദും ഉണ്ടാകും എല്ലാ മിനികളും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു